Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma edição do programa Viva em Cristo. Pastor Jonas, te saúda com a paz do Senhor que haja, a paz do Senhor sobre a tua vida, que você seja nessa hora abençoado, abençoada pelas fortes e maravilhosas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já, eu quero te agradecer pela sua audiência. Meu muito obrigado por você aí dispensar alguns minutos do seu precioso tempo para estar dando né, a, a honra ao pastor Jonas com a sua audiência de estar assistindo essa programação. E creio eu, espero que seja bênção para a sua vida através da palavra do Senhor, através daquilo que Deus fala conosco através da sua palavra, tá? Mas desde já, o um meu muito obrigado. Deixa eu passar para você a nossa agenda de atividades ali na Igreja Viva em Cristo. Agora, durante a semana, os nossos cultos eles são realizados nas quintas-feiras. Quinta-feira é a quinta-feira da vitória, às 19h30. A palavra do Senhor é poderosa para abençoar, para trazer a cura. O Espírito Santo do Senhor é maravilhoso, é poderoso para estar abençoando aqueles que o invocam, aqueles que o buscam. Então, quinta-feira, às 19h30, é a quinta-feira da vitória. E aos domingos, às 19h15, tem louvor, adoração, palavra do Senhor, a poderosa palavra de Deus, que não pode faltar, não é isso? Busca ao Espírito Santo do Senhor. Tá? Domingo, então, às 19h15. Eu começo 15 minutinhos mais cedo, aos domingos. Ok? Você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vinda. Rua Carlos Alberto Brown, número 29, ali começando a subir para o bairro das Brownes. Você localiza o ministério apertadinho ali, pequeno, a igreja vive em Cristo, nós vamos ali completar 15 anos de fundação dessa obra para o nome do Senhor ser exaltado e glorificado toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor né? estamos caminhando para 15 anos de fundação da igreja vive em Cristo tá? então meu muito obrigado a todos aqueles que acreditam que oram, que colaboram ali que cooperam ali na igreja Vive em Cristo, que já em algum momento já cooperou, que já colaborou, que já me ajudou. O meu muito obrigado. Eu não tenho como retribuir, mas o dono da obra tem. Ok? Deixa eu ler aqui a palavra do Senhor. Hoje eu separei aqui o Salmo de número 125. Deixa eu ler aqui com você e para você. Salmo de número 125, somente é, o primeiro versículo, né? E ele é muito conhecido, mas ele com certeza estará sendo é, bênção para as nossas vidas aqui, através desse programa. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo, repito, de número 125. Os que confiam no Senhor... Serão como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Né? Fala da confiança que nós precisamos ter no Senhor para que a nossa vida esteja e seja uma vida estável, uma vida com estabilidade. Não é, César? Um monte, uma montanha, ela é, ela é estável, ela não... Né? Você não empurra uma montanha, ela não se move. Você não reboca uma montanha com um reboque e tira ela daqui para ali. Não, ela está ali, ela é estável. Ela é aquilo ali. Não é isso? Ela é robusta, é sólida. Está ali, é né, imponente, por assim dizer, do jeito que ela sempre esteve. E... 
quando nós depositamos né, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, cremos na Sua Palavra, cremos que o Senhor Jesus ele, ele é o nosso Senhor e Salvador, maravilhoso sobre as nossas vidas. Nós passamos a ter essa confiança, a nossa, a nossa fé ela, ela vem sendo é, robustecida, por assim dizer, pela Palavra do Senhor pela mão de Deus, pelo agir de Deus nas nossas vidas, nós vamos tendo uma fé mais sólida, uma fé mais estável. Conforme diz a palavra de Deus, nós não somos mais levados daqui para lá por todo o vento de doutrina. Não é isso? Nós ficamos, no bom sentido da palavra, estacionados, por assim dizer, com a nossa fé fixada, ancorada aliás a carta aos hebreus diz que Jesus ele é a âncora da nossa salvação nós ficamos com a, a nossa fé ancorada em Cristo firmados em Cristo e é isso que eu quero trazer nessa, nessa breve ministração nessa programação que é muito simples mas eu creio que é de bênção para as nossas vidas então é aqui que eu quero caminhar com você, discorrer acerca da palavra do Senhor, sobre a tua confiança no Senhor, né? por mais complicado, às vezes por mais adverso que esteja a nossa vida em algum, algum momento da nossa caminhada, nós não podemos perder a confiança em Deus, nós não per podemos perder a nossa confiança em que Deus está nos guardando, que Deus tem estado conosco durante a nossa caminhada, que Deus tem se mostrado, não é? Durante a nossa caminhada, nos momentos que nós mais precisamos do Senhor, ali Ele esteve com a sua mão estendida, com o seu braço, para nos socorrer, para nos tirar de determinadas situações que por nós mesmos nós não conseguiríamos sair nós não conseguiríamos nos desvencilharmos dela mas contamos com o Senhor confiamos no Senhor cremos naquele momento naquele instante, naqueles instantes que precisamos que Deus ele estava ali né? e o salmista no salmo de número 46 diz que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, se por um lado nós somos é, suscetíveis a, a estarmos passando por determinadas situações que, 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 nos a, que nos acarretam, que nos acometem, nós também contamos... É? Com a nossa confiança em Deus Nós sabemos que Deus Ele está no controle da nossa vida Que Deus tem nos guardado Deus não te abandonou Deus não deixou você Para cuidar de outro Deus continua cuidando de você Ele continua com a mão sobre a tua vida Ele pode cuidar de outro sim Mas Ele continua cuidando De você Ok? E aí Pastor Joanas, nunca se esquece, você que se afastou do caminho do Senhor, você que se afastou do culto público, volte, porque Deus jamais deixou de cuidar de você. Haja visto, você chegou até o dia de hoje. Por quê? Porque Deus está cuidando de você. Porque o Senhor tem estado sobre a tua vida. Porque Ele não te desamparou. Porque Ele continua te amando. Mas, né, por algum outro motivo, ou alguma outra razão, você deixou de estar presente na congregação. Ah, pastor Jonas, mas eu posso ser crente em casa? Pode, mas não deve ser somente crente em casa. Crente você tem que ser, e eu também, em todos os lugares. Mas você não pode deixar de estar 
no culto público. Você não pode deixar de estar no culto onde a igreja, né? Pessoas se reúnem. Porque ali nós, mesmo lidando com pessoas diferentes, mesmo lidando com pessoas que pensam de uma forma diferente da nossa, nós somos igreja, nós somos ovelhas de um só aprisco, onde o nosso sumo pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem cuidado de nós. A igreja é um ambiente né, onde as pessoas elas se, se relacionam, ok? No bom sentido da palavra, há um relacionamento de fraternal, um relacionamento onde pessoas diferentes elas se comunicam no mesmo propósito, na mesma fé. Elas se relacionam no mesmo ponto de vista que é Cristo. Né? Pode divergir em uma ou outra coisa que não é relevante, mas naquilo que é relevante, nós temos a mesma visão. E é importante então que você não se afaste desse ambiente onde você participa da ceia do Senhor, uma ordenança para a sua igreja, uma ordenança do Novo Testamento, participar da ceia do Senhor, do partir do pão, né, do cálice, é preciso que você esteja, mas por um motivo, ou por vários motivos, ou situações, você se enfraqueceu na sua caminhada, você... Né? E motivos, às vezes, não faltam. Não é isso? Mas nós não podemos ficarmos parados. Nós não podemos ficar dentro de casa apenas. Ah, mas eu leio a Bíblia em casa. Glória a Deus! E é bom que leiamos em casa não é? toda a Bíblia várias vezes. Mas é preciso que você e eu estejamos no ambiente aonde nos encontramos, né? Jesus falou que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele está, ou seja, é, é, é o culto público, o culto da igreja, ok? Então não fique de fora, volte a fazer aquilo tudo que você fazia e muito mais, para o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Não fique aí olhando, vendo a banda passar, não! Volte, dá tempo, o Senhor ainda não voltou, significa que dá tempo. Todos os dias quando nós acordamos que o Senhor ainda não voltou para buscar o seu povo, significa que é mais uma chance que o Senhor nos dá para estarmos na presença dEle, para fazer aquilo tudo que Ele né, estabeleceu que nós venhamos a fazer para que aquilo que Ele nos comissionou, para aquilo que Ele nos separou na sua obra. Então, você um dia foi separado para fazer algo para Deus. E você precisa terminar, assim como eu. Nós não podemos ficarmos parados. Nós não podemos deixar para o outro fazer. O outro pode até fazer, mas o que é para você e eu nós fazermos, nós precisamos fazer. Aquilo que é para o pastor Jonas fazer, é para o pastor Jonas fazer e pronto. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Ah, mas eu fui magoada. Acontece. Não deveria, mas acontece. Ah, mas eu não, 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 não sinto mais. Mas é preciso se lançar na presença de Deus, voltar a sentir né, a alegria do primeiro amor. Lá em Apocalipse, uma das igrejas, Jesus ele repreende que elas se afastaram do primeiro amor. É preciso, então, voltarmos a esse primeiro amor, a, a, aquela fé né, gostosa, maravilhosa, de estarmos na presença do Senhor, de contarmos nos dedos o dia do culto, que vai ter para nos encontrarmos ali com nossos irmãos, para festejarmos o nome do Senhor, para cantarmos um hino, para tocar o nosso instrumento, para orar pela vida do irmão, 
para sermos ministrados pela sua palavra ou para ministrarmos a palavra sobre as vidas de outras pessoas. Mas nós não podemos ficar de fora. Eu estou falando com isso. Confia no Senhor, porque se Ele um dia te chamou, se você um dia entregou a sua vida para Ele, confia que Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele estabeleceu para você. Ele é fiel. O pastor Jonas e outros, né, e tantos outros pastores, bispos, etc., não vai conseguir fazer na tua vida acontecer aquilo que só Deus pode fazer. Mas Ele pode. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Então, não deixe de fazer o que Deus... Né? Deus não precisa de você, nem de mim, nem de ninguém. Mas Ele conta conosco para fazer a sua obra. Então, não deixe de fazer aquilo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estabeleceu para você. Você está esperando mais o quê? Não adianta. Deus conta com você. Deus te espera para você terminar o que Ele começou na tua vida. Ah, mas Ele pode colocar outra pessoa no meu lugar. Pode. Mas Ele conta com você naquilo que Ele colocou para você fazer. Ele conta com você. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. Seu... Deus levanta N pessoas muito melhor do que eu para fazer o que eu faço. Mas Ele conta comigo do meu jeito, humildemente. Né? Com toda a minha limitação. Conta comigo. Ok? Pregar a palavra dEle para orar pelas pessoas para fazer a obra dele, mesmo sem precisar de mim, conta comigo. Ok? Mas é preciso que nós venhamos a colocar a nossa confiança no Senhor. Para que nós tenhamos o quê? Porque às vezes, por que nós nos entristecemos em algumas vezes? Falta firmeza na nossa fé. Você não pode eu desanimar por qualquer coisa. Você não pode eu desanimar porque eu... o outro irmão não fez cara boa para mim e para você. Paciência. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Ah, porque a irmã falou o um negócio. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança não está em homens. A minha confiança não está em pessoas. Em primeiro lugar. Ela está no Senhor. E eu olho para esse Senhor. Eu olho para o autor e consumador da minha fé. Isso faz, não que eu seja melhor, mas é uma, é uma dica, é uma, não é, uma, é uma dica que o pastor Jonas está dando. E quando nós olhamos para Jesus, não, não é que nós somos melhor, não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas isso nos faz o quê? É não dá mais importância com, com certas coisas que ouvimos. Não dá mais importância com, com certas coisas que fizeram. Não dá mais importância com A, B ou C, se, se gosta de mim, se não gosta. Paciência. Importa que eu faça aquilo que o Senhor estabeleceu que eu venha fazer na presença dEle, na obra dEle. Naquilo que Ele me comissionou. É assim que o reino de Deus funciona. É assim que as coisas do Senhor, elas acontecem. Os que confiam no Senhor, são, os que confiam no Senhor, são como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isso aí, se abala, está abalado. Ah, porque me falaram isso. Tem gente que é especialista a falar determinadas coisas para entristecer o coração do outro. Aí você para, mas aquela pessoa continua. E você parou, e eu parei. Não é isso? Não. Vai falar? Vai entrar aqui, vai sair aqui. Ou não vai nem entrar aqui. Vai falar o vento. É. 
nós temos um alvo, nós temos um foco, e é Jesus, é a palavra dEle, é a obra dEle, o pastor Joana caminha, com dificuldade, com humildade, com mansidão, um dia de cada vez, na, dentro daquilo que eu posso e tenho como realizar e fazer, no sentido humano, mas eu vou caminhando. Um dia as coisas dão certo, no outro dia nem tanto, no outro dia pior ainda, mas aí tem outro dia e pode melhorar. Não é isso? Pedro não tinha pescado nada com os outros pescadores, né? os outros discípulos, e Jesus mandou ele jogar a rede do lado que Jesus havia falado, e eles jogaram, e aí então pescaram, então não tinha pescado nada num dia, no outro dia pescaram tudo que podia carregar, então de um dia para o outro pode acontecer muita coisa, de um dia para o outro Deus pode trazer grandes maravilhas na nossa vida, por isso que é preciso confiar no Senhor, não desanima não, confia, de um dia para o outro, muita coisa boa pode acontecer. Deus está no controle da nossa vida. E se Ele está no controle, deixa que Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ele tem um jeito dEle de agir, Ele tem um jeito dEle de fazer. Pastor, mas ontem foi ruim. Calma, Deus está no controle. Não desanime, olhe para Jesus. Faz o que você está fazendo. Vai pela palavra dEle. Pela palavra dEle não tem como dar errado. Peça a direção de Deus. Ore ao Senhor. Fala, Senhor, me dê direção. O que, é que eu vou fazer? Eu estou sem saída. Mas eu sei que o Senhor é a saída. É, Jesus ele é a saída. De momentos da nossa vida. Confia. Para que você tenha uma fé fortalecida no Senhor. Para que você não... Não fique mais abalado, mais abalada do que você já está. Não, não é isso que Deus tem para você. Ele deseja ministrar sobre a sua vida, Ele deseja curar a sua alma ferida, Ele deseja te abençoar. Percalços sempre existirão no caminho do crente. Opositores sempre existirão no caminho do crente, não tem jeito mas é por isso, por causa disso melhor dizendo, você vai parar você vai deixar de fazer o que Jesus designou para você aquilo que ele te chamou te separou te escolheu não confia no Senhor quando você ouvir, você não vai fazer mais, não vai mexer com você certas coisas. Não é isso? Alegre-se no Senhor. Sorria na presença do Senhor. Às vezes não está nada dando certo. Sorria. Deus tem um jeito de mudar. Não é isso? Chore. Não sei. Deus tem um jeito dele de... de te abençoar, que você não pode, é ficar fora da presença de Deus você não pode é ficar paralisado imóvel sabendo que você tem algo para fazer sabendo que Deus te chamou para algo sabendo que Deus Comissionou você para algo? Não, você não pode ficar parado, nem eu. Pastor Jonas, mas eu, eu tenho muita dificuldade. Olha lá atrás quando Deus chamou Moisés. Moisés apresentou para Deus as dificuldades todas que ele tinha. Aí Deus falou assim, fica tranquilo. Isso aí deixa por minha conta. Você vai ter poder que eu vou te dar aí Moisés falou assim, mas eu não, eu não falo bem 
eu, eu não tenho como me expressar de acordo. E ele falou assim, não tem problema, você leva Arão, seu irmão, junto, e você fala para Arão, e Arão vai ser seu porta-voz. Então, Deus tem um jeito dele. Deus levanta mais alguém para te ajudar, para caminhar junto com você, mas confia no Senhor, que Ele é o teu ajudador. Confia no Senhor, que Ele sabe o que é melhor para você. Confia no Senhor, que Ele tem preparado tudo aquilo que você precisa. E como o pastor Jonas costuma dizer, tudo aquilo que nós precisamos já está nas mãos do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, nós vamos estar orando. Quero te agradecer mais uma vez pela tua audiência. Meu muito obrigado por ter acompanhado esses minutos aí, esses breves minutos da palavra do Senhor. Tá? É, te convidar mais uma vez a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo. Quinta-feira, 17. Perdão. Quinta-feira, 19 e 30. Ok? É a quinta-feira da vitória. Quinta-feira, às 19h30, é a quinta-feira da vitória. Antigamente era na sexta-feira. Eu mudei para quinta-feira. Ok? O, o trânsito ainda é um pouco melhor na quinta. É, enfim, por algumas. Outras razões o pastor Jonas mudou, ok? Era na sexta, agora, quinta-feira, às 19h30, a quinta-feira da vitória. Domingo, 19h15, louvor, adoração, busca o Espírito Santo de Deus e a poderosa palavra do Senhor, ok? É, Rua Carlos Alberto Brown, número 29, final da Monte Líbano. Começando a subir para o bairro das Brownies. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Lembre-se que eu falei, está afastado? Volte. Parou? Volte. Não fique parado. Não fique afastado. Porque Deus não se afastou de você. Ok? Oremos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é maravilhosa. Que ela tenha, Senhor... É, achando o coração, meu Senhor, aberto como boa terra para aquilo que ela foi designada durante essa programação. E que ela possa, meu Senhor, nessa boa terra que ela encontrou, produzir, ó Pai, o fruto para o Teu nome ser glorificado, Senhor. Abençoa o telespectador que nessa hora assiste o canal 14, a Nova TV. Abençoa o Nova Friburgo, abençoa o Brasil, abençoa as autoridades constituídas, abençoa a tua igreja, o teu povo. Eu oro, Senhor, pedindo a tua cura, a tua ministração, o teu livramento, Pai. Nosso muito obrigado nessa hora. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência. Que o Senhor continue te abençoando. Ok? Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, fique na paz e que Deus te abençoe.